வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லா விலங்குகளும் சாதாரண விலங்குகளாக இருக்காது சில விலங்குகள் வித்தியாசமான கண்களோடையும் சில விலங்குகள் வித்தியாசமான தலையோடையும் சில விலங்குகள் வித்தியாசமான கை கால்களோடையும் பிறக்கும் இதில் நாம் வித்தியாசமாக ரெண்டு தலையோடு இருக்கிற விலங்குகளை தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக சில விலங்குகளுக்கு ஒரு தலைக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது பாலி செபாலிக் நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதில் ரெண்டு தலை இருக்கிற விலங்குகள் பை செபாலிக் நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் பை செபாலிக் நிலையில் இருக்க அஞ்சு டூ ஹெட் அனிமல்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் எந்த அனிமலை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்குவிட் அண்ட் க்ரஷ் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட இந்த ரெண்டு தலை ஆமை தான் அது இந்த ஆமை எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்க சவுத் கரோலினா மாநிலத்தில் ஹில்டன் ஹெட்டியோவில் தான் இந்த ஆமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஜீனில் ஏற்பட்ட சில சேஞ்சஸ்னால தான் இது ரெண்டு தலையோடு பிறந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த ஆமைக்கிட்ட இருக்க ரெண்டு ஃப்ளிப்பர்ஸும் ரெண்டு தனித்தனி தலையோட ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கிறதால இதால் ஒரே டைமில் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேஷனோட இந்த ஃப்ளிப்பர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாதான் அதனால் இது நீந்தறதுக்கு ரொம்பவுமே கஷ்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆமையை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹில்டன் ஹெட்டி உள்ள கடல் ஆமைகளை கண்காணிக்கிற ஒரு குழு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு தலை ஆமையோட ஃபோட்டோவை அவங்க அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் போட்டிருக்காங்க எப்படியோ இந்த ரெண்டு தலை ஆமை எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியமான ஒன்றா இருக்கு ரெண்டாவதா ரெண்டு தலை இருக்கிற ஒரு குட்டி கார்டினல் பறவையை தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்குற இந்த கார்டினல் பறவை தான் ரெண்டு தலையோட பார்க்குற எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்பட வைக்கிது இந்த பறவையோட ரெண்டு தலையும் முழுசாக பிரியவே இல்லையாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பறவைக்கு மூணு அழகுகள் இருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது இந்த காடினல் பறவை யதார்த்தமாக தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சான் இது எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் மே முப்பதாம் தேதி இங்கிலாந்தில் இருக்க நார்த் ஆம்டம் சிட்டியில் தான் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் பார்க்குற இவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு மரத்தில் தான் இவங்க இந்த பறவையை பார்த்துருக்காங்க இவங்க பார்க்கும்போது இந்த பறவைக்கு அடிப்பட்டு இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி ரெண்டு தலை இருக்கிற பறவையோட ஆயுட்காலம் கம்மியாக தான் இருக்குமா அடுத்து மூணாவதாக பார்க்க போகிறது ரெண்டு தலை இருக்கிற பார்பாய்ஸ் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட இந்த கடல் பாலூட்டி தான் இது திமிங்கலமும் இல்லாமல் டால்ஃபினும் இல்லாமல் ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலான ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது தான் முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரெண்டு தலை இருக்கிற பார்பாய்ஸ் உயிரினமாக இருக்குது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஜூன் பதினாலாம் தேதி நார்த் சீல சில பேர் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது தற்செயலாக அவங்களோட வலையில் இந்த மீன் சிக்கிச்சான் ஆனால் இந்த மீன்களை வச்சுருக்கிறது சட்டவிரோதமான செயல் அப்படிங்கிறதால இந்த மீனை அவங்க மறுபடியும் கடல்லையே தூக்கி போட்டிருக்காங்களாம் அப்படி தூக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி சில ஃபோட்டோஸை அவங்க எடுத்திருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த ரெண்டு தலை பார்பாய்ஸோட ஆயுட்காலமும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்பாய்ஸ் புதுசாக பிறந்த ஒரு ஆண் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு துடுப்புகள் கூட இல்லாமல் இறந்த நிலையில் இருந்ததாக சொல்லப்படுது அடுத்து நாலாவதாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு தலை இருக்கிற ஒரு கண்ணுக்குட்டியை தான் பார்க்க போகிறோம் லக்கி அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட இந்த ரெண்டு தலை கண்ணுக்குட்டி தான் அது இந்த கண்ணுக்குட்டி அமெரிக்காவில் இருக்க கெண்டக்கி அப்படிங்கிற மாநிலத்தில் ஸ்டான் அப்புறம் பிராண்டி மெக்கபீன் அப்படிங்கிறவளோட பண்ணையில் இது பிறந்திருக்கு இது எப்போ பிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் தான் பிறந்திருக்கு இந்த கண்ணுக்குட்டியோட தலையும் ஃபுல்லாக பிரியாமல் பாதியாக தான் பிரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு தலையோட பிறக்கிற கண்ணுக்குட்டி எல்லாமே ஒன்று ரெண்டு நாட்களில் இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த லக்கி அதிசயமாக இது பிறந்து அடுத்த நூற்றி எட்டு நாட்கள் வர உயிரோட வாழ்ந்திருக்கு இது தான் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமான ஒன்றாக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தலையோட பிறந்த ஒரு கண்ணுக்குட்டி நாற்பது நாட்கள் வர உயிரோட வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுது ஆனால் லக்கி அதை விட அதிக நாட்கள் உயிரோட வாழ்ந்ததால் இது தான் அதிக நாட்கள் வாழ்ந்த ரெண்டு தலை கண்ணுக்குட்டி அப்படின்னு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு லக்கி அப்படிங்கிற இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற நிலமை இருந்ததால் இதோட உயிரை காப்பாற்ற இதோட ஓனர்ஸ் நிறைய பணத்தை ஃபண்டாக கலெக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த லக்கி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இறந்துடுச்சான் அதனால் இந்த கண்ணுக்குட்டியோட ஓனர்ஸ் ஃபண்டாக வந்த எல்லா பணத்தையும் சில தொண்டு நிறுவனத்துக்கு நன்கொடையாக கொடுத்துட்டாங்களாம் இந்த லக்கியை பார்க்கும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக ரெண்டு தலை இருக்கிற ஒரு பாம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் மெடுசா அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அல்பினு ஹோன்ரன் மிக்ஸ்னேக்
இந்த ரெண்டு தலை பாம்பை வளர்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா ஏன்னா ஒரு பாம்பு சாப்பிடும் போது இன்னொரு பாம்பு அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னப்படுமா அது மட்டும் இல்லாம சாப்பிட்ட சாப்பாடோட வாசனை ஒரு பாம்போட தலையில வந்துச்சுன்னா அதை இன்னொரு பாம்பு உணவுன்னு நினைச்சு சண்டைப்படுமா அதனாலதான் இந்த பாம்பு சாப்பிடும் போது மட்டும் இந்த ரெண்டு தலைக்கும் இடையில தடுப்பு சோறு மாதிரி ஏதாச்சும் வைப்பாங்களாம் சாப்பிட்டு முடிச்சா பிறகு தண்ணியால இந்த பாம்பை தொடைப்பாங்களாம் இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஒரு பாம்பு சாப்பிட்றது இன்னொரு பாம்புக்கு தெரியாது சாப்பிட்டா பிறகு இந்த பாம்பு மேல வாசனையும் வராது இந்த பாம்போட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களே வாய் அடிச்சு போயிடுவீங்க ஏன்னா இந்த பாம்போட மதிப்பு இந்திய மதிப்பின்படி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவ்வளோ பெரிய பணக்கார பாம்பை இப்போதான் நான் கேள்விப்படுறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதை விட அதிக மதிப்பு இருக்கிற பாம்பு தெரிஞ்சதுன்னா அது என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இத்தோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்கள் எல்லாருக்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த அஞ்சு டூ கேட் அனிமல்ஸில் உங்களுக்கு எந்த அனிமல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோ சொன்னுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்